ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழின் அடையாளம் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ஒன்றில் இருக்க எழுத்து இலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம இந்த இயல் ஒன்றில் இருக்கிற ஒரே நடை செய்யுள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பான இலக்கணத்துக்கு போக போகிறோம் இந்த இலக்கணம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் நம்ம இதில் இருக்க ஃபுல் கான்செப்ட் எல்லாம் படிக்க வேணாம் இதுக்குள்ள இருக்க முக்கியமான விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அதை பா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலே உங்களால் கட்டாயமாக மார்க் எடுக்க முடியும் முதல்ல எழுத்து இலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் எழுத்து சொல்லுன்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் இலக்கணம் மொத்தம் ஐந்து வகைப்படும் அதில் முதல்ல இருக்கிறது தான் எழுத்து இலக்கணமும் சொல்லி இலக்கணமும் இந்த எழுத்து இலக்கணம் எழுத்து இலக்கணத்தை பொதுவாக இரண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று முதல் எழுத்து இன்னொன்று சார்பு எழுத்துக்கள் ஸோ இந்த முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து தான் எழுத்து இலக்கணம் ஆகும் சொல்லுவாங்க இப்ப முதல் எழுத்துன்றது ரெண்டே ரெண்டு தான் உயிர்மை எழுத்தும் மெய் எழுத்து அதாவது உயிர் எழுத்து பனிரெண்டும் மெய் எழுத்து பதினெட்டும் ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் சார்பு எழுத்து பத்து வகைப்படும் அந்த பத்து வகை தான் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளப்படை ஒற்றளப்படை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இந்த பத்து வகை தான் சார்பு எழுத்துக்கள் அதுல இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரளப்படையும் ஒற்றளப்படையும் பார்க்க போறோம் இந்த ரெண்டு இலக்கணம் தான் இங்க பார்க்க போறோம் இப்போ முதல்ல அலப்பெடை அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அலப்பெடை அப்படின்ற சொல்லோட பொருள் நீண்டு ஒழித்தல் பாத்தீங்களா நீண்டு ஒழித்தல் அப்படின்னா நீண்டு ஒழிச்சாலே அது என்னவா இருக்கும் நெடிலா தான் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு நெடில் குரல் நெடில் வித்தியாசம் போட்டிருக்கேன் இது நீண்டு ஒழிச்சாலே அது நெடில் அப்போ நெடில் எழுத்துக்கள் தான் அளப்பெடுக்க போகுது சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி அளப்படைனா நம்ம நீண்டு ஒழித்தல் பார்த்துட்டோம் இங்க என்ன அளப்பெடுக்க போகுதுன்னு பார்த்தா உயிர் அளப்படை எந்த ஒரு சொல்லையுமே முதல்ல பிரிச்சு பார்க்கணும் பிரிச்சு பார்த்தா அதுக்குள்ள என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ உயிர் அளப்படை அப்படின்னும் போது என்ன அர்த்தம்னா உயிர் எழுத்து நீண்டு ஒழிக்க போகுது ஸோ சிம்பிளா நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு நம்ம இதுல இருக்கிறதெல்லாம் கடகடன் படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை உயிர் அளப்படைனா என்ன அர்த்தம் உயிர் அளப்படை உயிர் எடுத்து நீண்டு ஒழிக்க போகுது எங்கெல்லாம் நீண்டு ஒழிக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ இதுல இருக்க கண்டென்ட் இப்போ எங்கெல்லாம் நீண்டு ஒழிக்கும் அப்படின்றத நான் இங்க உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன் அது வந்து மொழிக்கு முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கின்ற உயிர் நெட்டு எழுத்துக்கள் ஏழும் அப்ப உயிர் அதாவது நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்கு ஏழு அது என்னென்ன ஆ சோ இதெல்லாம் தான் நெட்டெழுத்துக்கள் இந்த ஏழு நெட்டெழுத்துக்களும் என்ன ஆகுமா நீண்டு ஒழிக்குமா அப்போ இந்த ஏழு நெட்டெழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிக்கும் போது அதுக்கு இனமான குறில் எழுத்துக்கள் அதுக்கு பக்கத்துல வரும் இவ்வளவுதான் இப்ப ஆ கிண எழுத்து என்ன இ கிண எழுத்து என்ன இ ஊ கிண எழுத்து உ ஏ கிண எழுத்து ஏ ஐ கிண எழுத்து இ ஓ கிண எழுத்து ஓ அவ் கிண எழுத்து உ சோ இவ்வளவுதான் கான்செப்ட் இப்ப இந்த உயிர் அளப்படையில இவ்வளவு பெருசா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கவே வேண்டாம் அதாவது செய்யுளில் ஓசை குறையும் பொழுது அதை நிறைவு செய்ய எங்கெல்லாம் வரும் மூணு இடத்துலயுமே வரும் முதலிலும் வரும் இடையிலும் வரும் இறுதியிலும் வரும் அப்போ அது நீண்டு ஒழிக்கும் போது அது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு இனமான குறில் எடுத்து அளப்பெடுக்கும் அதாவது அதுக்கு பக்கத்துல வரும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க அழகா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பேச்சு மொழியில பொதுவா அதாவது பேச்சு மொழின்றத விட படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு சில இடத்துல அந்த ஓசை நிறைவு செய்யாது என்னதான் அது நெடில் எடுத்தா இருந்தாலும் நம்ம அதை கரெக்டா படிக்க மாட்டோம் அதை நிறைவு செய்யறதுக்காக தான் இந்த அளப்படை பயன்படுது இப்ப பாருங்க இங்க அம்மா கொடுத்துருக்காங்க அம்மா அப்போ இங்க இதுக்கு இனமான ஏன் இப்ப மாவை பிரிச்சா இம்மு கூட்டல் ஆ வருது சோ இப்ப ஆ கினமான அ அப்படிங்கிற குரல் எடுத்து இங்க என்ன ஆயிருக்கு அளப்படுத்திருக்கு இவ்வளவுதாங்க உயிர் அளப்படை இப்ப இந்த உயிர் அளப்படை மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க ஒன்னு செய்யுலிசை அளப்படை இன்னொன்னு இன்னிசை அளப்படை அடுத்தது சொல்லிசை அளப்படை முதல்ல செய்யுலிசை அளப்படைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செய்யுலிசை அளப்படையுடைய இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளப்படை சோ கொஸ்டின் கேட்கும் போது இசை நிறை அளப்படைனும் கேட்பாங்க செய்யுலிசை அளப்படைனும் கேட்பாங்க ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒண்ணுதான்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ செய்யுலிசை அளப்படையுடைய கான்செப்ட் என்னன்னா இது மூணு இடத்துலயுமே வரும் அதாவது மொழிக்கு முதல்லயும் வரும் இடையிலையும் வரும் இறுதியிலையும் வரும் இந்த இறுதின்னு சொல்லுவாங்க கடையினும் சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க வித்தியாசம் சோ இந்த மாதிரி மொழிக்கு முதல்ல இடையில இறுதியில மூணு இடத்துலயுமே வரும் 
இன்னும் சுலபமாக இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமான எழுத்துக்களாக தான் வராது மூணு இல்லை நாலு எழுத்து மூணு நாலு அஞ்சு இந்த இவ்வளோ இத்தனை லெட்டர்ஸ் தான் இதில் வரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது செய்யுள் இசை அலைப்படை அல்லது இசை நிறைய அலைப்படைன்னு ஸோ அடுத்து இன்னிசை அலைப்படை இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் ஈஸியாக நம்ம மெத்தட் படிச்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னிசை அலைப்படை பாருங்க இதோட சப் அதாவது டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓசை குறையாத இடத்திலும் சும்மா இன் இனிய ஓசைக்காக அலைப்படுவது இன்னிசை அலைப்படை இங்க பாருங்க இதுல இது வந்து பெரும்பாலும் மொழிக்க இடையில மட்டும்தான் வரும் இறுதியிலையும் முன்னாடியும் வராது இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆறுல இருந்து ஆறு அல்லது ஏழு எழுத்துக்களா வரும் அதை வச்சு நம்ம இது இன்னிசை அலைப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம் சொல்லிசை அலைப்படை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இ அப்படின்ற லெட்டர் வந்து அளப்படுத்தாலே கடைசி லெட்டரா இன்ற லெட்டர் அளப்படுத்தாலே அது சொல்லிசை அலைப்படை தான் நம்ம சுலபமா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இதெல்லாம் தான் இந்த உயிர் அலைப்படை அடுத்து ஒற்றலைப்படை இப்ப நம்ம எப்படி இங்க உயிர் அலைப்படை பிரிச்சோம் அதாவது உயிர் அலைப்படைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ஒற்றலைப்படைய பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிப்போம் ஒற்று கூட்டல் அலைப்படை அப்போ என்ன ஒற்றுனா என்னது புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் அதாவது மெய்யெழுத்துக்கள் அப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா மெய்யெழுத்து அளப்பெடுக்கும் அவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப பாருங்க செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய மெய்யெழுத்துக்களான இதுல கூட பாருங்க மெய்யெழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கு ஆனா இந்த பதினெட்டுமே அளப்பெடுக்காது அதுல இருக்க பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் அளப்பெடுக்கும் இங்க பாருங்க என்னென்ன இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இவ்வு இ இல் இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் அளப்பெடுக்கும் அதுதான் ஒற்றலைப்படை அது இல்லாம ஆயுத எழுத்தும் சேர்ந்து அளப்பெடுக்கும் சொல்றாங்க அப்ப ஒற்றலைப்படை மொத்தம் எத்தனை பதினோரு எழுத்துக்கள் இருக்கு இதுல பாருங்க அளப்படையோட மாத்திரை அளவு என்ன மூணு அப்போ நெடில் எழுத்தோட மாத்திரை அளவு ரெண்டு குரல் எழுத்தோட மாத்திரை அளவு ஒன்னு சோ அளப்படையோட மாத்திரை அளவு மூணு இதெல்லாம் வந்து ஒருவேளை சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்குலாம் நீங்க எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாலும் எழுதுறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் சோ இப்ப நம்ம இயல் ஒன்னுல இருக்க எழுத்து இலக்கணமும் சொல்லி சொல் எழுத்து இலக்கணம் இந்த வீடியோல பாத்துட்டோம் சொல்லி இலக்கணம் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல போடுறேன் இந்த வீடியோல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்